spiergevoelens kun je opsparen tot bij het einde van uh, de interventie van elke politieke partij. Dan kan u applaudisseren of u kan niet applaudisseren. Ik denk dat we het daarbij kunnen houden. Maar zuchten en wegkijken en uh, buiten gaan, dat zullen we misschien best tot een minimum beperken. Uh, dan nodig ik Open VLD uit om uh, als eerste hier een statement neer te zetten. En daar zijn loopmicrofoons voor. Goeiedag. Goeiedag, goeiedag. Micro aan. Hoor jullie mij? Ik ben uh, niet Annemie Turtelboom, maar die is verhinderd. Uh, daarom dat ik uh, namens Open VLD-fractie uh, enkele statements wil maken. Um, eerst en vooral dank u aan de sprekers voor de toelichtingen. Voor ons is het uh, van kapitaal belang dat we nog altijd voor een verzoening van de beide scenario's blijven gaan en het conflict niet opzoeken. en of door de diverse raadsleden naar die verzoening, denk ik, zijn zeer relevant met het oog op de aanstelling van de overkappingsintendant die als doelstelling of als opdracht moet hebben om te zoeken naar een zo groot mogelijke lees, een volledige overkapping van de ganse ring. Dus in die zin zul, zal mijn partij en zal mijn fractie ervoor blijven ijveren dat zowel de derde oeverkruising belangrijk voor de haven als de overkapping van de gehele ring belangrijk voor de leefbaarheid, voor de mobiliteit en voor de stadsontwikkeling van de stad, dat die twee samen kunnen gaan. Wat? Dank u wel. Dat is meer dan perfect binnen de tijd. En dan had ik op het lijstje groen. Ik denk dat het een belangrijke avond is vandaag. Ik wil alle sprekers danken voor hun inbreng vandaag. Uh, ik wil toch vooral ook Ringland uh, bedanken, niet alleen voor wat ze vandaag gedaan hebben, maar ook voor wat ze de voorbije maanden gedaan hebben. Uh, ze hebben een eigen uh, en een beetje uh, verder werkend op de geschiedenis die we kennen van Borgerhout, van mensen van Straten Generaal, van, van Ademloos. En ze hebben het enthousiasme in de stad gecapteerd en ze hebben een eigen totaalconcept neergelegd over hoe die ring en hoe die overkapping van de ring er kan uitzien. En het dwingt eigenlijk nu, zoals vanavond, de stad en BAM om ook uit de kot te komen en ook uh, over overkappingen te beginnen spreken. Alleen is Ringland meer overtuigend en in mijn ogen is dat omwille van het feit dat stad en BAM van de verkeerde vraag vertrekken. Ze vertrekken van de vraag, wij willen Ooster weer realiseren en hoe kunnen we dat dan het best combineren met overkappingen? Terwijl de vraag zou moeten zijn, hoe kunnen we tot een zo maximaal mogelijke overkapping komen? Dat is belangrijk omwille van uiteraard de combineerbaarheid van mobiliteit met uh, de leefbaarheid. En dat gaat dan over heel de stad en dat begint aan Linkeroever. En het is wat spijtig dat Linkeroever hier vandaag niet vermeld is, want het is ook een belangrijke, uh, een belangrijke problematiek daar. En dat gaat dan uh, naar, naar Berchem, Merksem. Uh, Teurne uh, en zeker ook Borgerhout. En omdat we hier samen zitten met de districten, vonden wij het belangrijk om ook tijd te geven aan uh, districtsburgemeester. Het is Marij Prendim. Goedenavond allemaal. Uh, ik ben blij dat ik van mijn partij de kans krijg om uh, te spreken namens de 46.000 Borgerhoutenaren die aan de twee kanten van de ring wonen. Maar in alle bescheidenheid denk ik dat ik ook kan spreken namens de inwoners van alle andere Antwerpse districten. In de eerste plaats Antwerpen, Berchem, Deurne en Merksem, die dichtst tegen de rink leven. Maar ook namens de inwoners van de districten Hoboken, Ekeren, Wilrijk en het Polderdistrict. Want wat de Borgerhoutenaren willen, verschilt eigenlijk niet van wat de inwoners uit de rest van Antwerpen willen. Open en groene ruimte, minder auto's in hun buurt, stilte en gezonde lucht. Logisch ook, want het zijn mensen. Veel jonge en veel oude mensen trouwens, hè. over tien jaar is een derde jonger dan 18 en een derde is ouder dan 65, die extra gevoelig zijn voor het lawaai, het fijn stof en de verkeersdrukte van de ring nu. We hebben hier heel veel plannen gezien vanavond, maar ik ben nog altijd niet overtuigd dat alle plannenmakers beseffen dat er langs de ring ook mensen wonen. Heel veel mensen. Op de plaatjes is het alsof de infrastructuur een stilleven is in een zalig niemandsland tussen de bomen. Maar wie er woont, weet beter. Uh, in oud borgerhout bijvoorbeeld, ten uh, noorden van de Turnhoutse baan, wonen bijna 16.000 mensen. Aan de andere kant van de ring, op dezelfde hoogte, Deurne-Noord, wonen 21.000 mensen. Dat zijn er 37.000 in totaal. Het is daar dat de BAM gaat zorgen voor een nieuw op- en afritencomplex met zeven rijstroken en dan nog wat afslagstroken en nog wat pechstroken. Het is te veel om te tellen, maar in elk geval komt er daar nieuwe infrastructuur bij. Mijn ervaring is anders. Elke week kom ik wel iemand tegen die mij aanspreekt en die zegt van uh, ik woon heel graag in Borgerhout, 
Er is heel veel te beleven, ik heb fijne buren, maar uh, voor mij is het genoeg geweest. Ik hou mijn hart vast als mijn kinderen s'morgens met de fiets naar school vertrekken. Mijn vrouw die kan er niet tegen dat we s'nachts het raam niet kunnen openzetten door het lawaai van de ring. En we beginnen of en mijn jongens willen shotten. Ik heb gisteren een compromis getekend van een huis in Weinigen. Dat is het verhaal van heel veel Antwerpenaren. Wie het kan betalen ontvlucht nu de stad naar een plaats waar het wel groen is, waar er wel ruimte is, waar je s'nachts wel je raam kan openzetten. Als de burgemeester het heeft over het bestrijden van de welvaartsvlucht, kan ik maar één ding aanraden, overkap de ring volledig. Een volledige overkapping geeft mensen in de stad wat ze nu buiten de stad gaan zoeken. In Amsterdam hebben ze dat intussen wel begrepen. Daar investeert de stad 20 miljoen per jaar alleen al in bomen en parken om de hitte te dempen. Geen overbodige luxe blijkt vandaag. Ik wil dan ook besluiten met een oproep aan dit stadsbestuur om eindelijk op te komen voor de belangen van de 46.000 inwoners van Borgerhout en bij uitbreiding voor de belangen van de 516 9 inwoners van deze stad. Om alle dwaze plannen voor een verbreding van de ring in de diepste schuif te stoppen en werk te maken van een volledige overkapping nu, niet later en misschien en strategisch. Om de inwoners hier te geven waar ze recht op hebben, Groen, ruimte, stilte en gezonde lucht. Niet in Mortsel, niet in Weinigem, niet in Zoersel, maar hier in Antwerpen. Ringland toont dat het kan. Waar wachten we nog op? Dank u wel. En ook dat is perfect binnen de tijd. Dan geef ik graag het woord aan de vertegenwoordiger van het Vlaams Belang. Oh sorry, P van de A, mijn excuus. P van de A, nee, mijn excuus. Ik had u verkeerlijk over het hoofd gezien. Ja, laten we, laten we hopen dat het Vlaams Belang snel iets kleiner wordt. Sorry. Maar sorry. stel het op, ik wil ook graag de organisatoren van de commissie hier bedanken voor de mogelijkheid om dat hier met de stad en de districten samen te doen. Ik denk ook dat we dat meer moeten doen. En ik wil ook heel graag de dynamiek van Ringland bedanken, want ik denk toch niet dat het een detail is om met 100.000 euro opgehaald geld een heel nieuw project in de stad te starten en daar ook nog eens een draagvlak voor te creëren. Een draagvlak dat verbindend werkt en niet verdeeld werkt. verdelend werkt. En ik vraag me eigenlijk af dat wat er met onze stad is gebeurd na die raadpleging in 2009 toen het BAM-tracé voorlag. En in mijn herinnering was het BAM-tracé, is het BAM-tracé toen weggestemd. En tot op de dag van vandaag, zes jaar later, Blijven wij over dat BAM-tracé, blijven wij over die geplande Oosterweelverbinding praten en dat zorgt voor heel wat verdeeldheid. En het knappe aan Ringland is, denk ik, dat we die verdeeldheid hebben proberen te overstijgen en een enthousiasmerend project hebben voor te stellen dat op drie vlakken heel goed is en op drie vlakken ook van onze partij onze steun kan rekenen. Het eerste, denk ik, het eerste project en het eerste zaak daar waaraan Ringland beantwoordt, en dat is geen detail, dat is de gezondheid in onze stad toen... Toen wij in 2007, acht met geneeskunde voor het volk in Deurne, begonnen zijn met gezondheidsonderzoek van kinderen die naar scholen gaan langs de ring. En toen dan bleek dat de meeste kinderen daar puffertjes hadden. Toen hebben wij gezien dat de gezondheidskwestie in Antwerpen een groot probleem is. Nadien is dat ook aangetoond, veel wetenschappelijker, door al die studies met die rode vlekken in Antwerpen. En dat lijkt heel snel vooruit te gaan, zo'n kaartje met die rode vlekken. Maar daar staan inderdaad mensen achter die gezondheidsproblemen hebben. Elke Antwerpenaar sterft gemiddeld drie jaar vroeger omwille van dat fijn stof. En dus er is een gezondheidscrisis. We spreken hier niet alleen over mobiliteit, we spreken hier verdorie ook over de gezondheid van de Antwerpenaren. En elk project... Elk project in Antwerpen in de komende tien jaar zou ook op die gezondheidsas moeten uh, onderzocht worden. En als ik dan de dia, van die deksels, de dia van die deksels over de ring bekijk in uh, het ene voorstel, en ik zie dan dat men moet zoeken welke wijk zullen we nu prioritair pakken op andere wijken, dan denk ik we zijn terug opnieuw verdeeldheid in deze stad aan het brengen. Waarom kunnen we niet gaan voor een ambitieus, volledig project van, uh, van overkapping dat niet die verdeeldheid dus, dus, tussen districten en wijken uh, organiseert? En dat is het project van Rinland. De tweede, mobiliteit. Ik denk ook dat het zeer goed is dat Rinland dat mee in het dossier heeft opgenomen. Er zijn veel mensen vanuit de Kempen, maar ook vanuit het Gentse die in de haven werken en die niet met het openbaar vervoer op hun job kunnen geraken. Dus die mensen die komen met de auto, die klagen steen en been uh, omwille van dat ze vastzitten op die, op die ring. Dat is een belangrijk probleem voor heel wat arbeiders. 
en Albertsters hier in Antwerpen, dat men die uh, met Ringland het onderzoek heeft uh, gestart rond de verkeersstromen rond Antwerpen en rond het feit dat er die 400.000 personenwagens elke dag moeten kruisen met die 80.000 vrachtwagens, is een stap vooruit, denk ik. Dus het feit dat je die doorgaand verkeer uh, en het stadsverkeer scheidt, is essentieel. En ook daarin, denk ik, is Ringland een, een belangrijke stap voorwaarts. En nogmaals, deksels over de bestaande ring zoals we die vandaag kennen, leggen, lost het mobiliteitsprobleem niet op. Het enige wat gaat gebeuren is dat de weerbewegingen onder de grond of onder die deksels gaan plaatsvinden en dat de botsingen en calamiteiten onder de grond. Dus ook daar denk ik in het concept van het scheiden en onder de grond te stoppen is Ringland objectief een stap vooruit. En tot slot dan, en geen detail, deze stad heeft niet alleen een gezondheidsprobleem en een, en een grote uitdaging van mobiliteit, maar ook rond onderwijs en ook rond wonen is er heel wat te doen in de stad. En deze stad snakt naar nieuwe scholen, deze stad snakt naar nieuwe woningen. Maar in plaats van ze te bouwen zoals aan Nieuw-Zuid, vlakbij de huidige ring, in plaats van de 100.000 mensen die Antwerpen rijker zal worden in de komende jaren te huisvesten vlakbij de ring, moeten wij nadenken over welk urbanisatieproject hebben wij dat, er, dat genoeg groen biedt, dat genoeg ruimte biedt voor die nieuwe mensen in Antwerpen. En ik vind het knappe en inderdaad ook het meest enthousiasmerende aan Ringland dat ze die drie assen combineert, namelijk gezondheid, mobiliteit en stadsontwikkeling. En vandaar dat het op onze volledige steun kan rekenen. Wij denken dat het niet compatibel is met het bandtracé zoals het is, dus van verzoening denk ik, is er geen sprake. Ik snap trouwens de bochten van Open VLD niet meer. Vorig jaar met de verkiezingen was ik naast een eloquente Bart Zomers in de Arenberg Schalburg, die een fantastisch pleidooi hield over het feit dat het bandtracé geen enkel draagvlak niet meer had in Antwerpen. Vandaag wordt er toen opnieuw over verzoening gesproken. Ik begrijp dat niet meer, maar dat is misschien mijn taak niet om de Open VLD te, te, te begrijpen in deze stad. Uh, ik wil tot slot nog een aantal puntjes zeggen over korte termijnoplossing. Ik denk ook dat het noodzakelijk is in afwachting van Ringland, in afwachting van een ambitieus project, de Liefkeshoektunnel tonvrij te maken. Dat is de meest onderbenutte tunnel. En je kan niet spreken over de vraag of er extra schildekruising nodig is. Vooral eer dat je de test doet met de Liefkeshoektunnel die nu maar op 25% van de capaciteit wordt gevraagd, gebruikt. En ten tweede de aanleg van de uh, A102 om inderdaad dat vrachtverkeer dat nu op onze ring bel, uh, belandt uh, af te leiden. Dat zijn voorlopige maatregelen die heel snel zouden kunnen uh, genomen worden en die wat mobiliteit betreft in ieder geval ook heel wat zouden oplossen. Dank u. Dank u wel. En ook dat was perfect binnen de tijd. En dan is het nu aan ja, Vlaams Belang. Maar... Daar was er juist ook niemand van opgestaan, dus neem ik aan dat er niemand is die dat belangrijk vindt om hier een standpunt te komen vertalen. Dat is dan CD&V. Dank je wel. Uh, voorzitter, um, op mijn beurt zou ik ook inderdaad graag de sprekers van vanavond willen um, bedanken. En ik denk dat uh, deze avond nogmaals heeft um, aangetoond dat het aanpakken van de leefbaarheid in onze stad ongelooflijk uh, complex is. Maar uitermate cruciaal en dat het een ambitie is eigenlijk van ons allemaal hier in deze zaal, anders hadden we hier niet gezeten, om daaraan te kunnen uh, verhelpen en daaraan te kunnen werken. Ik denk ook dat er over één ding absoluut, over, over één ding alvast een zeer grote consensus ook wel is, namelijk dat de, het oplossen van de mobiliteitsknop in deze cruciaal is. De mobiliteitsknop op dit moment hindert inderdaad niet alleen de bereikbaarheid van de stad, maar heeft, en dat is voldoende aangetoond, een grote impact op die levenskwaliteit in, uh, in Antwerpen, op de verkeersveiligheid, op de doorstroming en zo verder. Dus ik denk dat als we aan één ding moeten werken, dan is het inderdaad op zoek gaan naar die beste mobiliteitsoplossing. Ik denk dat um, O, uh, daar in de derde schelde kruising in deze cruciaal is. De, afgelopen, de studies van de afgelopen jaren hebben heel wat nieuwe inzichten um, opgeleverd. Maar ik denk dat, in de, dat we, als we willen werken aan die leefbaarheid van de stad, dat we in de eerste plaats die mobiliteitsknop moeten oplossen, maar dat we daar ook het, de ambitie aan moeten toevoegen van een leefbare stad met inderdaad die overkappingen. Als er één ding is waar dat ook elke Antwerpenaar op dit moment van droomt, is om die barrière in de stad weggewerkt te krijgen. Als CD&V zijn we er inderdaad van overtuigd dat het en het ene samen moet kunnen gaan met het andere. Alleen moeten we wel proberen om daar vandaag aan te beginnen en niet morgen of overmorgen. En laat ons daarom samen, maar en stap voor stap, hier aan werken. Enerzijds de mobiliteit oplossen en anderzijds werken aan die overkappingen op de ring. 
Oké, okay, dankjewel. En ook dat was perfect binnen de tijd. SPA. Dank u voorzitter. Goedenavond allemaal. Ook namens de SPA-fractie wil ik de sprekers danken voor de toelichting. Het is van cruciaal belang om de Antwerpenaar correct te informeren over wat er op til staat. Voor zo'n groot en belangrijk project, namelijk het, het oplossen van de mobiliteitsknoop, is het voor SPA van cruciaal belang dat we de leefbaarheid voor de Antwerpenaar voorop stellen. En dat betekent dat je voluit moet gaan voor een volledige overkapping van de ring. Laat daar geen twijfel over bestaan, dat is van levensbelang voor de Antwerpenaar. Daarbij is het ook belangrijk dat je het verkeer op de ring, dat je dat ook aanpakt, dat er minder verkeer op de ring moet uh, komen. En dan kan je ook al beslissingen nemen die op korte termijn al een impact hebben. Maak werk van het weghalen van het vrachtverkeer van die ring. Op die manier haal je 8000 vrachtwagens per dag van die ring. Dat betekent minder verkeersongevallen, minder uh, fileleed. Bijkomend is het ook belangrijk dat je ervoor zorgt dat het doorgaand verkeer van de ring wordt af weggehaald. Dus de aanleg van de A102 zal moeten versneld worden. Het verlagen ook van de snelheid. In alle andere steden doet men dat. Doet men de ringwegen rond de stad, dan gaat men voor een verlaging van de snelheid, want dat zorgt voor meer verkeersveiligheid en voor minder geluidsoverlast en voor minder uitstoot. Waar wachten we nog op? En tenslotte is het ook belangrijk dat men investeert in openbaar vervoer, want dat geeft ook een echt alternatief voor diegenen die buiten de stad naar de stad komen en dat is van belang ook voor de leefbaarheid van de stad. Nu, wat de combinatie van de overkapping met een derde scheldekruising betreft, denk ik dat we er alles aan moeten doen om te kiezen voor de beste oplossing. Dus, alsjeblieft, geef de intendant alle ruimte om het te onderzoeken wat de beste oplossing is. Het is echt onbegrijpelijk, onbegrijpelijk, dat de stad een onderzoek doet naar overkapping zonder ringlang te betrekken. Terwijl, terwijl, terwijl Ringland op zes maanden tijd, eh, en daar moeten we toch wel eerlijk in zijn, veel meer heeft gerealiseerd qua inzichten dan de BAM in 15 jaar. Laten we daar gewoon eerlijk in zijn. En dus neem Ringland mee in het verder onderzoek en zorg ervoor dat er voor de beste oplossing wordt gekozen. U hardnekkig vasthouden aan strategieën die op instorten staan. We hebben vandaag eh, een aantal juristen gehoord en... U kan um, lichtzinnig doen over um, de middelen die men gaat aanroepen in, uh, in de procedure voor de Raad van State. Maar laten we daar ook ernstig in zijn. Laten we de stilstand vermijden. Laten we inderdaad ook het conflictmodel vermijden. En samen met de experten, samen met de bewonersgroepen, gaan voor de beste oplossing. En ik sluit af met uh, toch wel belangrijk ook in, een, als reactie op uh, het onderzoek van de stad. SPA is ervan overtuigd dat kiezen voor gedeeltelijke, gedeeltelijke overkappingen, kiezen voor de zogenaamde strategische overkappingen, dat dat een strategische vergissing is. We moeten gaan voor een volledige overkapping. Dat is het beste voor de gezondheid en de leefbaarheid van de Antwerpenaar. En daar hebben die ook recht op. Dank u wel. En tot slot de NVA. Ja, goedenavond. Ja. Uh, goedenavond. Ook namens ons uh, bedankt aan alle, aan alle sprekers, ook aan de voorzitter en de schepen om dit mogelijk te maken. Uh, ik uh, vind het ook een heel bijzonder gewaarderend uh, uh, initiatief, ook heel erg, dat het voor zowel de gemeenteraad als voor alle districten is. Want uiteindelijk zijn we allemaal Antwerpenaren. En zoals jullie weten, uh, we klagen allemaal graag, maar we zijn toch in de eerste plaats altijd zeer vieren Antwerpenaren. Want dit is natuurlijk een dossier dat. Uh, op Vlaams niveau beslist zal worden, dat weten we allemaal, maar uh, we kunnen toch uh, allemaal wel vaststellen dat dat lokaal zeer sterk leeft, dat dat hier echt wel verankerd is. Dat bewijst uh, de aanwezigheid hier in de zaal van ook hier maar de mensen die volgen en de mensen die het, uh, die het debat altijd volgen. Nu, de zaak komt er uh, absoluut niet met dit dicht is op en daarom uh, bijzonder waar de presentaties denk ik wel verhelderend, omdat je dan toch een paar uh, extra inzichten. Nu, wat mij 
Everyone was up in all the grounds. They said he didn't seal it, or will the open eight boxes and he sealed it? And we ate it. It was it with a Allemaal kunnen zien dat overkappingen absoluut nodig zijn. Dat willen we absoluut ondersteunen. Ik denk dat iedereen in onze stad achter het concept van de overkappingen staat. Dat staat trouwens ook in het bestuursakkoord van onze stad. En dat zijn geen loze letters. Er is niet enkel een studie van PESPA die is uitgevoerd, maar ik ben ook een gedrevenheid om er iets aan te doen. Het gaat er voortdurend over in onze stad. Nu, het Engeland verhaal is een duidelijk sterk verhaal. Mobiliserend verhaal, uh, niet toevallig dat ik dat moet noemen, uh, dat is uh, een, een, een concept dat mensen mobiliseert voor een direct vraagstuk. En dat is hoe vergroten we de levenskwaliteit in onze stad. Maar toch blijven we met, met een aantal ernstige vragen achter. En, uh, ik heb toch een heel aantal keren weinig concrete antwoorden gehoord op zeer concrete vragen. En als het dan gaat over de fasering van de werken, als het gaat over de kostprijs, als dat gaat over, de, over het schijnwoord uh, en zo verder en zo voort. Dus ik denk dat we vooruit moeten en kijken naar wat haalbaar is. En wat is vandaag steeds beleid en hoe kunnen we daar verder mee gaan? Want daar ligt die uitdaging voor de intendant, voor de Vlaamse regering, maar ook voor ons. Hè. Hoe kunnen wij meedenken om wat de oplossing te maken die het beste is en het snelst mogelijk realiseerbaar? Tot uit wat ik van het laatste deel van de presentatie van Bach begrepen heb, ligt ook het aanvoorstel zich op volledige overkapping. Dus ook met de Hollandse knoop, waar dat constant zoveel heimel over is, eh, dat eigenlijk het grootste twistpunt is dat altijd naar voren gebracht werd, van het debat per se, hoe is het mogelijk die Hollandse knoop, wel, ik heb hier vandaag een oplossing gehoord, die, uh, die ook overkapt kan worden. Dus voor onze fractie is het eigenlijk heel eenvoudig, laten we kijken naar wat uh, technisch gebouwd kan worden, volgens de veiligheidsvoorschriften, laten we kijken naar wat het beste is voor de mobiliteit, en laten we kijken naar het beste is voor de levenskwaliteit 